Moi drodzy, trzecia część piątej sesji. Wyjechaliście już z Eridan's Crossing. W ciemną noc nic nie widać i nie wiadomo gdzie jechać. Przynajmniej z perspektywy Lloyda. Przynajmniej z perspektywy Lloyda jak najbardziej. Ale dla reszty tak naprawdę też. Ponieważ źródeł światła praktycznie nie ma. Bo jak wspominałem niebo jest zachmurzone. Jedynie skąd widać światło to z Elidance Crossing. Jesteście zmęczeni? Głodni. Zziębnięci i spragnieni. I biedni. Pierwsze co robię, jeśli się zatrzymamy gdzieś koło jeziora, to po prostu będę chcę się napić, tak? Albo nie, na początku sprawdzić, czy szodoj będzie pił wodę, jeśli tak, to dopiero się napić. Szodoj nie wydaje się być zbyt spragniony, bo miał tam cały czas wodę. To go poproszę w takim razie, żeby się napił. Dobrze. Szodoj tak średnio chętnie chce tą wodę pić. Ale inaczej, czy no jakby średnio chcę ją pić dlatego, że po prostu nie chcę mu się pić, czy dlatego, że widzę, że na przykład boi się jej napić? Bardziej bym powiedział, że nie chcę, bo też jest napity, ale z drugiej strony jeziora, jezioro to nie jest najczystsze ze wszystkich. Nie było tak krystalicznie czyste, jak chociażby to jezioro, koło którego przechodziliście i tam były te e, nimfy? Dobra, rozpalcie ognisko. Wodę trzeba będzie zagotować. Nie ma w waszym otoczeniu drzew. Jest trochę drzew u podnóża gór, ale jest trochę otalona. Ciężko mi to spytać, ale ktoś w ogóle z was ma kociołek? Albo garnek? Właściwie nie mam nic takiego. Gdzie? Nie mam nawet gdzie czegoś takiego przewozić. Pytanie. Co my kupywaliśmy na śniadanie? Macie chleb, chlebek elficki. No właśnie, mi się wydawało. Karol idzie do lasu. Zbierać korzenie. Ryby. Może jakieś jagody. Tych co i z ukaru. Ja pójdę. Nie ma problemu. Z okazji na zbierę. Ukaru, zostaw mi e, tą, jak to się... E, włócznie, proszę. Do ryb. No dobrze. Ja to zostałem mu włócznie. Biorę ją. No chodź, Nel. Nasz odoja. Jedziemy w stronę lasu. Zgadzam. Czy w tej okolicy są jakieś yy, że wysoka trawa albo yy, krzaki? Jakie mogą być? Dosyć, dosyć teren jest nizinny. Czego poszukujesz? Szukam czegoś, co, czy mógłbym wypchać nasze yy, worki yy, z wozu. Żeby było możliwość się na nich położyć albo... Znaczy trawa jako trawa... Yy, wiesz co, tutaj dookoła rosną pałki takie nadwodna. Pak trochę twardy, nie? Nie do końca. Znaczy masz tam trochę liści tego wszystkiego. Są takie liście, takie trawy od jezior po prostu dłuższe. Okej. Okay. One to... są takie ostre w dotyku. Ale ranią, ranią mnie w, jak próbuję zerwać? Nie, ale tak ogólnie mówię. Okej, okay, ale to mam nadzieję, że worki i nie będą przepuszczać tej ostrości. Po prostu próbuję im wypchać, żeby było po prostu na czym się położyć. Jasne. Ja chciałbym zostawić swoje torby na wozie. Eee, I 
Jak wygląda to jezioro? Czy jest takie zejście do niego, czy od razu jest wpław dwa metry w dół? Ma dosyć łagodny brzeg, więc da się spokojnie do niego zejść. Co prawda, no możesz tam wpaść do wody. Powiedziałbym, że spadek to jest około pół metra. Mhm. No to biorę tą włócznię u karu i zdejmuję trzewiki, podwijam sobie nogawki do wysokiego punktu ud, że tak powiem, i staram się sprawdzać to włócznią pod sobą, jakby piach, czy no, tak jak niewidomy sprawdza pałką swoją przed sobą, to ja tak w tą podwodę zanurzam tą włócznię. Okej. Okay. No dobrze, no. Czujesz muliste dno. Zdecydowanie jak idziesz. Jest bardzo ciemno, chociaż od... widzisz, że jakbyś przepłynął całkowicie, to byś dostał się do miasta. Tam, gdzie były te pokoje, gdzie był e, Albert. Niech byś nawet brzegiem i tam były rybki, gdzie łowiły się. Hmm. Ja w sumie wiem, że ryby w nocy zazwyczaj kryją się pod brzegiem. Wiem to? Tak, tak. Chciał, tak. Chciałbym chodzić e, no, przy brzegu i wypatrywać ryb i spróbować nabyć jakąś na włócznię. Coś dużego wyskoczyło z wody, jak się zacząłeś zbliżać? <grym> Czy jestem w stanie określić, co to było to duże? Niebo zniknęło szybko w zaroślach. Od e, zachodniej strony jeziora. Duże jak dwukilowy sum, czy duże jak potwór morski? Poproszę już o rzut na percepcję w takim razie. Dobrze. Coś większego niż ryba na pewno. 17. Okay. Gigantyczna żaba? Taka gdzieś z metr 40 wzrostu? Okej, okay, odsuwam się i idę w drugi koniec rzeki. B- jeziora. Idę z... Zawracam się i idę w przeciwnym kierunku. Przy brzegu jeziora. I wschodni i... kierunek się kierujesz. Tak, ale staram się utrzymywać jakiś niewielki... Tak, żeby widzieć mniej więcej Lloyda. Mhm. Lloyd nic nie widzi. Wszędzie słyszysz tylko zwierzęta. Jesteś tam. To wracam na, na wóz i na nim siedzę. Jest tak przerażająco. Znikąd światła, żadnej pochodni. Widać tylko delikatne światełka z miasta, ale są oddalone. No i ja chciałbym spróbować, jak jakaś ryba się natrafi, to ją nadziać. No i czujesz, że coś dotyka cię po ręku. Jakiś robaczek. Może cię zostawili. Ruwen. Ruwen. No. Jest daleko. Nie, jesteś Nie? daleko, naprawdę. Tak? Okej, okay, dobra. Mówiłem, że tak, żebym widział Lloyda. A ty to go widzisz, ale on ciebie nie. Aha. Jesteś okay. gdzieś, ok- określmy to gdzieś około 80 metrów od niego. Aha, czyli my nie zaparkowaliśmy od razu przy rzece. Jezioro. Nie, za- jesteście koło. To ja tak koło daleko. Aha, e, ja przepraszam, myślę. rzeki, jeziora. No, jeziora, tak. Dobra. No to chciałbym się wrócić tak, żeby być chociaż 50 metrów, a nie 80 od brzegu i Lloyda. I tam próbować łapać rybę. Ruven, Ruven, jesteś tam? Ruven. Słyszę? Nie bardzo. Możesz rzucić na percepcję. Na bazie słuchu. O, to mam jeszcze bonus. Hmm. Teraz elfy mają bonus do percepcji na bazie słuchu, węchu i wzroku. Siedem. Za dużo jest e, dźwięków ryb, jakichś koników polnych. <grym> nie, no nie, 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 nie. Tak nie wytrzymam. Zdejm- schodzę z wozu. Słyszysz, Lloyd, że coś jest w twoim otoczeniu. Coś dużego. Karu? Wróciłeś? Kapa. Woda? Kapa. Nel? 
kapa. Widzisz, że coś przyskakuje w twoją stronę. Jak wspominałem, ma gdzieś z metr czterdzieści bardzo żabie ciało. Kulam się na wozie. Staram się nie oddychać. Skaczę w stronę wozu. Jego otoczenie. Wącha. Zakrywam sobie usta ręką. Kapa. Kapa. Usiadł jak żaba. Niedaleko wozu. Chciałem nawarać powietrza, bo już długo go wstrzymywałem. Sięga swoimi rękami w stronę wozu. Dotyka cię. W tym momencie Lloyd nie, wy... w tym momencie Lloyd nie wytrzymuje. Podrywa się na równe nogi i zaczyna wrzeszyć. To już Rowan słyszy. Okej, okay, obracam się w tym zwrot i staram się biec w stronę Lloyda. Czy widzę coś, ale tam dzieje? E, jeszcze mi wykonaj, proszę, rzut survival. Okej. Okay. 21. Okej. Okay. Udało ci się przez ten czas zdobyć cztery ryby. Całkiem spora. Gdzieś tam, powiedzmy, jedna miała z półtora kilo, druga z Kilogram, jedna z pół i jeszcze jedna z pół. Dobrze. To do sytuacji z Lloydem przejdziemy. Teraz dowiedzmy się, co z Ukharu i Nel. Nel. Wyjdziecie w stronę, jedziecie w stronę lasu. Zgadza się. Jest to spory dystans od miejsca, gdzie zostawiliście wód z końmi, Lloydem. Oda jest szybki. Dosyć, ale bez przesady. No tak. Konie znacznie go wyprzedzają. Nel w końcu. Dowiedziała się, co się stało. Dzisiaj. Nie, muszę przyznać, że nie mam pojęcia, ale wygląda to tak, jakby jeden z mrocznych elfów Użył na mnie swych sztuczek magicznych. Haru jest zdziwiony tą całą sytuacją. Ja również. Niestety niewiele pamiętam. Po prostu nie pamiętam. Haru, jesteś zawiedziony tym, jak zachowują się druidzi. Nasz ród jest dumny. Uchar usłyszał, ale nie wiedział, że aż tak. A duma nieraz prowadzi do większego złego niż nienawiść. To prawda. Ale ciężko jest zmienić tak długoletnie tradycje wśród elfów. Dlatego może wasze długie życia nie są takim darem jednak. Zależy jak ktoś wykorzystuje swoje życie. To prawda. Istoty, które żyją krótko, wiedzą, że są wrażliwe, są kruche. U Karu wydaje się, że niektóre elfy o tym zapominają. Z tak długo żyją. Uważają siebie za niemalże pół Bogu. Nie powiedziałabym, że uważamy siebie za pół Bogu. U Haru nie mówi o wszystkich elfach. I nie tylko elfach. Ale to prawda. Czasem przydałoby się przypomnieć elfom, że że nie są nieśmiertelni. Ukwaru myślał, że to właśnie w elfach znajdzie największych sojuszników, jeśli chodzi o twoje cele. Ale... Mogę zdradzić ci jedną pogłoskę. Co prawda w zaufaniu. Wiedzą o tym głównie elfy. Ona ma, ma, ma na myśli. Ale nie wspominaj o tym nikomu. Paru obiecuję. Kiedyś w Ajrolanie były smoki. Niestety są pogłoski, że wysoki król Aralon zawiódł zaufanie Sylany i wtedy smoki opuściły Ajrolan. 
Wygląda na to, że jeżeli to prawda, to nasz król był zbyt dumny nawet wobec naszego Boga. Każda rasa ma swoje wady. Elfy może są zbyt dumne. Ludzie są zbyt władczy. Kowie zbyt gniewni. Raz są ludzie zbyt uparte i zamknięte w sobie. Magowie zbyt pewni siebie. Prawda. Zmieniając trochę temat, Ukharu, chciałam zapytać o twoje koszmary, jeśli mogę. Ukharu uważa, że nie jest to aż taka zmiana tematu. Bo koszmary Ukharu są, można powiedzieć, najgorszą wersją tych wszystkich wad. Albo co by było, gdyby te wszystkie wady zaczęły przejmować kontrolę nad ich właścicielami. Od dawna cię męczą? Odkąd Ukharu tak naprawdę stracił ojca, ale nasiliły się, jak wyjechał z Ranaru. Wygrał mi to słyszeć. Dane dzieje. Ukharu sam wybrał takie życie, jakie wybrał. Głównie przez to, jak zginął ojciec. Ukharu uważa, że niewiele istot zdaje sobie sprawę właśnie z tego, jak wątli i niczym nie jesteśmy w obliczu śmierci i wojny. Czego wy szukacie? Drewna czy zwierzyna? E, drewna, owoców, owoców grzybów, korzonków. Okej. Okay. Rzućcie sobie proszę, na naturę lub survival. Co, co wam jest wygodniej I, i, i zobaczymy, co wam będę mógł powiedzieć na ten temat. Osiem. 16. Okay. Karu, e, przede wszystkim znajdujesz stare, spróchniałe drzewo, które się nada bardzo dobrze na ognisko. Ewidentnie zapewni trochę godzin ciepła. E, dodatkowo znajdujesz też e, troszeczkę grzybków, mm, jakieś borowiki, maślaki. E, wagowo bym określił, że gdzieś z kilogram. Nelci w tym cały czas pomaga. Nel idzie razem z tobą, opowiadacie sobie historie, nie rozdzielacie się, znajdujecie praktycznie to samo po drodze. Mamy mech. 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 Po prostu gdzieś mech rośnie? Mhm. Jest trochę. A jeżeli szukasz, ale po co ci mech? Po pierwsze mech dość dobrze się pali, a po drugie można z niego odsączyć wodę. Okej, okay. no to w takim razie te drzewka też są dosyć iglaste, jest trochę dębów, ale nie tak dużo. E, są żołędzie? Też biorę. No i wiadomo, dużo patyków, igiełek po tych drzewkach, liści. No to tak grzyby, te orzechy, no i to drzewo przede wszystkim, znaczy drewno. Te lasy pachną troszeczkę inaczej niż w, Irola... yy, przepraszam, niż w Ranarze. Przecież w Ranarze drzew nie jest dużo. W Ranarze jednak masz drzewa, które potrafią przeżyć bardzo mocne, niskie temperatury. Tutaj na ogół jest chłodnawo, ale nie spadają temperatury tak nisko jak w Ranarze w nocy. Pracacie po tym? Wiesz, Ukharu, uważam, że każdy ma wpływ na świat. W pewnym sensie Mam podobne marzenia. Nie tyczy się ono tylko Ranaru, ale ale chciałabym, żeby ten świat był lepszym miejscem. Karu też nie powiedział, że chodzi tylko o Ranar. Ale od Ranaru chce zacząć. Karu ma nadzieję, że wszystkie państwa i wszystkie rasy będą mogły może kiedyś się dogadać. Nie musieć toczyć wojen o nic. Chociaż częściowo. Niestety u Karu też się przekonał, że nie da się osiągnąć pokoju bez walki. Może Osesek próbuje coś osiągnąć pokojową drogą, ale żyjemy w świecie stali, a nie ładnych słówek. Przynajmniej jak na razie. Miejmy nadzieję, że kiedyś uda nam się to zmienić. Miejmy nadzieję. No, chociaż Ukharu musi przyznać, że ustawa o Seska i to, że próbuje 
nie walczyć. Zgodna podziwu. Mimo, że prawie zginął. Ale jest też niebywale trudno. Zwłaszcza na kogoś takiego, kto ma perlawe ciało jak on. I niewiele możliwości. I nie widzi po ciemku. Dlatego mówię, że ma niewiele możliwości. Miejmy nadzieję, że nie spadł z wozu. Myślę, że Ruwen go pilnuje. Ruwen lepiej, żeby złapał ryby. Jedną złapał. Złapie więcej. Teraz ma włócznie. Wracacie? Wracam. Tak. Dobrze. Ruwen, przybiegasz do Lloyda i widzisz, że koło niego, koło wozu ogólnie, siedzi kappa. Kappa, jak wiesz, pojawia się w wielu miejscach wodnych. Jest raczej przyjacielskim, chociaż troszeczkę złośliwym, jak się go sprowokuje stworzeniem wodnym. Przypomina troszeczkę żółwia, troszeczkę żabę. Jest... Nie widzicie teraz kolorów, bo wiadomo, że jest ciemno. Natomiast wiesz, że za dnia jest zielonkawy. Ma płaską głowę, która sama w sobie wygląda jak jeziorko. Duże, masywne łapy, które wyglądają same w sobie, jakby były pancerzami żółwi. No i nogi ma bardzo żabie, ma zawsze duży brzuszek i łuski na plecach, ale tylko na plecach. Przypomina też trochę rekina. Czy ja w sumie wiem, czy on rozumie mowę? On wie, że rozumie raczej tylko akłański. Akłański, okej. To podchodzę (grych) trochę podśmiewując się pod nosem. Lloyd, nie krzycz tak. Klękam. Ryby ogólnie zawiesiłem sobie na linie, jakby przewiesiłem sobie. Przebiłem je, po czym na, na linę nabiłem. Okay. Mam je tak zawieszone na ramieniu. I podchodzę tam, klękam koło kapy i, i staram się powiedzieć po akłańsku Cześć, mały. Chcesz się przyłączyć na kolację? Kapa? Tak. Dostaniesz trochę. Twój Akłański ogólnie rzecz biorąc daje ci możliwość powiedzenia najbardziej podstawowych słów. Aha. To... Twój akłański jest okropny. <grym> Ale jest. No to mówię cześć. Y- Obiad, kolacja. Kapa? Jedzenie. Kapa. Kapa. Okej. Okay. Kapa, kapa. Pokazuję w stronę Lloyd'a. Pisząc Ruwena, spokaja. Lloyd. Tylko mała kapa. Kap. Nie wiem, czy pamiętasz, ja nic nie widzę. Nie wiem, co to właściwie było. Ale, ale nie jest niebezpieczne, tak? Nie, może czasem złośliwe, ale przyjazne stworzonko. Wykrzyjam trochę głowę. Schodzę z wozu. Czy kap jedzą surowe ryby? Mhm. No to biorę tą, e, swój toporek i z jednej ryby m, tr- trochę... E, z jednej ryby odcinam głowę i końcówkę tam ogon, ale jeszcze z dodatkowym tam mięsem z końca i podaje kapie. Kapa bierze, odpiera swój pysk. Widzisz, że on ma płaskie centralnie zęby. One takie mają. I po prostu gniecie je to wszystko z ościami. Przeżuwa. Smaczne. Uznam to za tak. O, I tak otrzypuję sobie rubę na ręce. Kapa? Czy on łapie, coś o, o, łapie Lloyda za nogę. Swoją łapą. Kapa. Hej, hej malutka. E... Hmm. Czy mogłabyś mnie puścić? Ja. Kapa, proszę. Kapa. 
Próbuję no i... łaskać, co złapał tą część, za którą mnie złapał. W sensie tą ręką, czy właściwie czym. Jak mokre kamienie w dotyku. Widzisz, że jego ręce są jak maczugi wręcz. Że jakby ktoś dostał czymś takim, to... Ja chciałbym od reszty ryb odciąć też łby i mu dać po prostu. Zjada wszystkie ryby, jakie złapałeś. Ale łby tylko. A. No, tylko łby. No to, zjada, to zjada łby. Dobra. I tym swoim toporkiem, no nie mam nic innego do użytku, chciałbym mniej więcej otworzyć te ryby i wyciągnąć, co tam nie powinno być w środku, czyli wnętrzności. No ciężko będzie tak to zrobić toporem. Raczej, raczej nie udać, nie, nie udać. Nie ma szans. To jest topór stary. No dobra. To nie jest, to, to nie jest wiesz, to nie jest żaden noz, to nie jest żaden sztylet, nic takiego, no toporem to... Tak. Lepiej ci będzie rękoma. No to w rękoma już trochę grubiańsko, ale w rękoma. Po mm -hmm. prostu rozerwę rybę. Ruwen, e, przepraszam, Ukaru oraz Nel wracają. Widzicie, że siedzi koło nich dziwna istota, której nigdy w życiu nie widzieliście. A czy to wygląda, że ona po prostu siedzi, czy że jakby... Siedzi Jak coś, że... Czy widzimy, że oni jakby normalnie się przy niej zachowują, czy tak jakby ona ich zaatakowała, nie? Ukaru, jesteście dosyć daleko. Okej, okay, dobra, okej. Okay. Ocenić, dobra, ale myślę, że Lloyd wygląda na dosyć zastraszonego obecnością tego istoty. Ale za to Ruben zachowuje się całkiem luźno. Jak zawsze. No. Może jedź szybciej. Oręż w pogotowiu. Sosek wygląda na wystraszonego, ale to normalne. To nie nowość, to prawda. Jedźmy szybciej jednak. Dobra, trochę to daj bodźca Shodojowi, żeby przyspieszył. Hmm. Dojeżdżacie. Rufen, czy mógłbyś... Patrzy na was. Kapa. I wykonuje taki wielki tak skacze na dwa metry w górę i wskakuje z powrotem do jeziora. Ale wcześniej mnie puścił. Tak. Poczekaj, sprawdzę tylko jedną rzecz. Można powiedzieć, że nie znaliśmy swojego męstwa. Samo nasze przybycie wystraszyło bestię. Ukradł ci buta. Naturalna dwudziestka. Komu? Mi. E, Lloydowi. Bud za życie. Dobra wymiana, Osesku. A... Mam nadzieję, że mu się przyda tej kapie. Tak jak mówiłem, Lojcie, trochę wredne. Co to w ogóle było? Co to było za stworzenie? Kapa. Ehm, jakby wam to powiedzieć, taki <głos> łobus z wody. Dosyć nieszkodliwe, aczkolwiek nie radziłbym go prowokować. Z, z, przynajmniej go nakarmiłem łbami ryb. Właśnie, moi drodzy. Świętujemy. Mam cztery ryby. Bardzo dobrze, Ruwenie. <głos> Twoja włócznia się przydała. I oddaję włócznię ukaru. Biorę od niego. My mamy drewno. Świetnie. No to... Tylko czy ma ktoś... Hmm. No wiecie, jak rozpalić? Hmm. Trochę zimno. Nie, przecież ty miałeś... Krzesiwo. Zgadza się, ale... Hmm. Zamoczyłem je. To może być trochę dziwne, dziwne pytanie, ale ma ktoś może zapasowego buta? Bo tak zimno mi trochę w palce. Nie, nie bardzo, Lojdzie. E, załóż już lepiej worek. Po prostu. No już nie mamy worków, wszystkie upchałem. 
to wysyp. Opróżni. Ja chciałbym zacząć układać jakieś prowizoryczne ognisko. Tych, Ruben, co znaleźliśmy. Ruben już skończył z rybami, czy jeszcze je tam oprawia? Ma je jeszcze, tak, tak. To podaję mu prowizoryczny nożyk, który miałam do papieru. To niewiele, ale pewnie się przyda. Dzięki. Będzie na pewno łatwiej. No i używam go do filetowania, nie, filetowania, nie, oprawiania ryb. Filetowania? Bo chcesz się pozbyć ości, prawda? No, przy okazji tak. No to filetowania, zgadza się. No. Nagle, nad wami, znowu z dwa metry nad wami, je, jeszcze wyżej niż u Karu, wyskakuje znowu ta istota. O nie. Butem czy bez buta? Ma buta na głowie. <grym> Ruben, Ruben, czy mógłbyś poprosić? Ma coś pod spać... pachą. Co ma pod pachą? Kampa. E, podaję, podaję tobie. Wyjmuję rękę, biorę. Ogórek. Ale nie dziwi cię to bardzo, bo wiesz, że to ulubione ich jedzenie. Po, mówię po akłańsku. Dzięki. Kapa. Poproszę o buta. Nie, ja chcę... Ja chcę podejść i wziąć tego buta. Nie. Nie, 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 zatrzymuję go. Za... Nie, chyba. Czy... Chyba mam prawo spróbować odzyskać swojego buta. Lojdzie, narwie w słowami. I staram się po akłańsku powiedzieć: Proszę, oddaj but. Rzuć na wiedzę, żeby to zdanie miało sens. Dobrze. Po prostu wiedzę? Mhm. Okej. Okay. Bo historia też... O... Naturalna jedynka. Kapa, kapa, pa, 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 pa. Wskakuje z powrotem do wody. Nie. Jak się teraz Ty... zastanawiasz, to powiedziałeś wiele przekleństw. Jednak, <grym> zamiast. Bo proszę bardzo, brzmi podobnie jak przekleństwo. <grym> Chyba Ruben, mogę pomyliła mi się dykcja. E... Ruwenie, co to za język? Akłański przynajmniej hmm. cząstkowo. Żadne z was, z waszej trójki nie słyszało nigdy w życiu tego języka. Ale gdzie się go używa? U was na morzu? Czy... <śmiech> nie. Istoty morskie go używają. Przyswoiliśmy go przez to, że przebywamy z nim jednak. Miało trochę jak bulgotanie wrzącej wody. <śmiech> To prawda. Jest to I... śmiesznie brzmiący język. I to stworzenie, ta y, kapła tak. go używa? Rozumiem. Zgadza się. Rozumie. Raczej w nim nie mówi. Wypowiada raczej tylko zawsze swoją nazwę. Skąd w sumie nazwa się wzięła? Na Asze. Na mnie. Dała nam ogórka. Ale lojcie, mamy ogórka. Mam nadzieję, że tej kapie przyda się to nowe nakrycie głowy i... Kto wie, może troszeczkę łaski jaszy spadnie za nią, na nią dzięki temu butowi. Możliwe. Miejmy nadzieję. Na pewno wśród swoich przyjaciół będzie najszykowniejszą kapą. Lepiej tak loj do poramie. To było <śmiech> ja... bardzo szlachetne z twojej strony. Ja podkładam Lloydowi ogórka. W sumie tobie się bardziej należy. A dziękuję. I siadam Dobrze, na... Że... Siadam na y, wozie, podkulując tak, żeby noga była, stopa była pod, pod drugą nogą, żeby tak ją ocieplać. I zaczynam gryźć tego ogórka. Dobrze, że Sasek nie trzymał pieniędzy w bucie. Bo się by nie tylko buta. Lloyd, ten ogórek jest miękki. Aż za bardzo. 
Za długo w wodzie przypływał ten ogórek. To mi się będzie wydawać, że żaden, że żaden z moich towarzyszy nie patrzy. Ale, Słuchaj, nie, on, nie, on... Okay. Ale on nie smakuje źle. Aha, okej. Okay. Tylko był długo w wodzie, na pewno. To jest po prostu ogórkowa wersja gór. Okej, okej, okay, okay. no to jeśli ja smakuje źle, to zjem. Ja chciałbym wyjąć swoje krzesiwo i sprawdzić, czy działa jeszcze. Czy to przeschnięcie go pomogło jakoś? Czy jest zepsute na stałe? Jeszcze raz proszę. Wyjmuję swoje krzesiwo i chciałbym sprawdzić, czy działa jeszcze. Czy jest zepsute już? Byłeś w wodzie, prawda? Mhm. Przemoczyłem je. No. Bo nie mówiłeś, że zostawiasz torbę. Ale nie, mówiłem, że torbę zostawiam na wozie. Mówił? Na wozie. Dobrze, dobrze. Jeżeli ręczycie za niego, w takim razie masz krzesiwo. Mhm. No to... Ze względu na ilość listków, tych wszystkich rzeczy, które e, u, u Karu oraz Nel zdobyli w, pod drzewami, spokojnie się rozpala. Hmm. Dymek, w końcu widzisz światło. E, została jakaś łuska na ziemi, zielona, prawdopodobnie z tej kapy. Wezmę. To nie łuska. Przyjrzę się bardziej. To moneta. Zielona? To podchodzę trochę bliżej ogniska, żeby więcej światła się przypatrzeć. Cóż to takiego? To jest zielone dlatego, że jest w jakimś mule, czy...? A, prawdopodobnie. Jest coś na niej napisane, ale język wydaje się znajomy. Mm. Tylko dla ciebie. Mm -hmm. Rozumiem. Ale moje e... umiejętności nie pozwolą mi na odsyłanie. Spróbujmy. spróbujmy. Okay, okay. To może być historia. Okay. To może być rzutna historia. Mm. No niestety historii nie. No dobrze, nie, no ale... Po prostu na wiedzę. Tak, e, natomiast ze względu na twoje umiejętności, no to z brakiem przewagi, nie? Okej, okay, okej, okay, jasne. Co, kurwa? Dwie naturalne dwudziestki. Dwie. Na rzucie bez przewagi. Na rzucie bez przewagi. Co? Ja mam fakt. Lloyd. Lloyd. A, e... Kości. Znalazłeś monetę, która prawdopodobnie jest napisane na niej tyle, ile rozumiesz, że jest to moneta z Imperium Shantiri. Jesteś w stanie powiedzieć, że ta moneta ma ogromną wartość i ma co najmniej tysiąc lat. Lojdzie, co tam masz? Ja tam przyszykowuję te ryby. No, Lloyd, Lloyd teraz po prostu drżącymi rękami po prostu z... Szczękę ma tak nisko, że prawdopodobnie jest możliwe, że zaraz wypadnie mu z zawiasów, że upadnie i zacznie się smażyć razem z rybami w ognisku. Oczy rozdziawione tak wielkie jak... No jak myślę, że jak tej kapy oczy, takie ogromne. Yy, z... W świetle też widać, jak po prostu błyszczą się, jakby były znacznie większe. Wy, wy wiecie, co, co to jest? No właśnie nie, dlatego pytam. Coś ty ducha zobaczył. Znowu. No, 
o sosach zamierza powiedzieć, czy nie. Ta, ta moneta pochodzi z imperium. Teraz tak przyciszonym głosem to mówię, bojąc się jakby ktokolwiek mu to usłyszeć. Na wodzie może się głos nieść. Imperium Shantiri. Ta moneta ma prawdopodobnie tysiąc lat. Czy ja kiedykolwiek słyszałem określenie Imperium Shantiri? A ja? Nie. Jak ten bank. Czym się nawet było? nie łudzę, że u Karu wie o co chodzi. Czym było to Imperium, Lloydzie? Bo przeczytałem o niej w jednej z książek, na której, w której uczyłem się języka pierwotnego. Lojdzie wiesz, że to prawdopodobnie było jeszcze w erze mitycznej, w której podobno kiedyś istniało ogromne państwo, jeszcze daleko przed Sar Elamem. Ale nie, nie ma zbyt wielu informacji na świecie na ten temat. Wszystko zostało zapomniane, zgubione, zniszczone. Czy wrażenie era mityczna cokolwiek wam mówi? Ja. Bo w tej książce, z której się uczyłem, była malutka wzmianka. Może jakaś sama książka była strasznie stara. To była wzmianka o wielkim imperium, którym 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 właśnie w erze mitycznej że właśnie istniało wtedy w erze mitycznej i jestem tak przepraszam, że się tak przerywam, ja po prostu nie wierzę w to, co widzę ja To jeszcze druga Nel było przed, przed samym Tar Elamem. Ale. Hmm. Co mamy zrobić z tą informacją? W sensie, co nam daje ta moneta oprócz wiedzy o przyszłości? Pieniądze? <laughs> Nel, wątpię, żeby Tylko ta moneta pytał. była w obiegu teraz. Znaczy... Jest niewyobrażalnie wartościowa. O to niewyobrażalnie. Chodziło. Nawet nie wiem, czy istnieje jakiś kupiec, który byłby w stanie zapłacić równowartość, ile ona jest warta. To jest, to jest po prostu ewenement. Jaka mi przychodzi do myśli, jeśli chodzi o skupno tego. Jest ten ork z Talongardu, który skupił artefakty. Hmm. W sumie, jeśli miał artefakt za tysiąc sztuk złota, to jest bardzo trafna obserwacja o karu. Wiem ja. To co? Do Talongardu? Właściwie chciałam wstąpić po drodze do Timberwood, jeżeli nie mielibyście nic przeciwko. Mhm. Skoro to i tak po drodze. Czemu nie? Ach, wola bogów wreszcie nam sprzyja. Łód za coś takiego to chyba dobra cena. Myślę, że tak. <grym> Zdecydowanie za to. Może wziąć jeszcze cały, ogórek. Całe życie na bosaka mógłbym chodzić, gdybym mógł to dostać. Ja chcę sprawdzić, ry sprawdzić ryby, czy się nie przypalają. Jeszcze chwilkę i będą dobre. No to trzymam je dalej. Wilgoć jest spora od tego jeziora. To jest wilgoć typu, że po prostu mamy skórę trochę bardziej nawilżoną, czy wilgoć typu, że jest nam niedobrze? Co? E? 
wilgoć, wilgoć od zbiornika wodnego w postaci jeziora. Okay. W powietrzu. Po prostu. Powietrzu. No. Dobrze. Ja chciałbym jeszcze gdzieś tam te grzybki dać koło tego ogniska. Gdzieś tam, żeby się udusiły czy coś. Dusić to ich nie będziesz, ale możesz je podsmąć. No. No, no, podsmażyć. No, tak ciężko będzie nimi operować. Bo ani garnka, ani patelnia, ani niczego. Ani nawet rożna. Macie jakiś pomysł, gdzie mógłbym to schować? Ukaru powiedziałby, że w bucie, ale w obecnej sytuacji. <grym> Myślę, że w torbie i trzymaj torbę zamkniętą na trzy kłódki. Na trzy Kładę zamki. Więc. Kładę więc monetę do torby. Małej torby. I od tego momentu cały czas ją trzymam przy sobie. W sensie tak przy, wręcz jest z mojej strony z przodu jakby mnie. Myślę, że za to można wnieść to ast i wyciągam swój bukłak ze swojej małej torby. Kto pierwszy chce się napić? Lojdzie, to twoje znalezisko, co ty na to? Jak najbardziej, jak najbardziej. Podaję mu ten bukłak. Biorę duży łyk. Podaję następnie osobie. Ktoś jeszcze? Ukar ja zrezygnuje. Ja również. To dodaję yy, Ruwenowi. Odbieram i też się piję. Po czym zakręcam i podnoszę. Ja chciałbym przeszukać, czy my mamy jakieś koce albo cokolwiek takiego, czy moglibyśmy się przykryć? Niestety nie. Karu będzie musiał się przytulić z Shodojem. Bywało i tak. Jesteście jak naprawdę tam... zmęczeni i śpiący. Jak tam te ryby? Dobre już. Myślę, Dobra. że to już ich czas. To ściągam. Ja biorę. Daję każdemu. Przydałoby się czymś zagryźć, bo są takie... Smakują takim mułem. W sumie. Nie są to ryby z oceanów, prawda? Z mórz. Grzyby też są już dobre, zdecydowanie. Nie potrzebujesz, żeby długo to trwało. Żeby długo się piekły. Ale przydałby się jakiś tam chleb, czy coś takiego. Do tego wszystkiego. Mamy jeszcze elficki chleb. To Lloyd ma. No. Wyciągam e, moją e, połówkę e, elfickiego chleba. No, na gry jest dla każdego starczy chyba. No dobra, no to no karu po prostu zaczyna jeść. Cel również. No zatrzymam sobie ten liść, który był owinięty. Paru uważa, że lepiej iść spać, rano wstać, pójść po pieniądze i wyruszać dalej. Niech tak będzie. I może niech osesek leży na torbie, żeby nikt nie ukradł. Taki miałem plan. To może ktoś mi to przechować? I obawiam się, że w nocy mogłoby się stłuc i wyciągam... Butelkę z czerwoną substancją, ładnie, ładnie pływającą wewnątrz. Niech położy na wozie. Położy tak bardziej z tyłu. Yy, 
chcemy wystawiać warty. Myślę, że to był pomysł. Chociaż sam będę średnio przydatny. Chyba, że będziemy trzymać ogień. Ale sprawa jest inna. Ostatek może nad ranem. Będzie jasno. Tyle drewna nie wystarczy na całą sieńką noc. Nie ma opcji. Tego drewna wystarczy jeszcze na 3 godziny. No to mogę wziąć ostatnią wartę. Albo pierwszą. Tak na 3 godziny jeszcze starczy. Myślę, Lloydzie, że nie powinien zbierać w ogóle warty ze względu na to, że niewiele widzisz. No chyba, że weźmiesz pierwszą. No to Sasek bierze pierwszą. Karu może wziąć tą ostatnią nad ranem. Tylko tak ognisko. Ognisko sprawia, że ciężej wam patrzeć na to, co jest dookoła was, niż łatwiej. Bo was widać jak na dłoni. Wy jesteście otoczeni niczym praktycznie. Tutaj wóz, tutaj konie. No ale tak poza tym to, to ognisko sprawia, że przez to, że jest tak jasne, a noc taka ciemna, to dalej niż 10 metrów od ogniska ciężko jest coś zobaczyć. A i u Karu, takie malusieńkie przypomnienie. Nadal twoje szaty są mocno podarte po starciu z troglodytami. Fak. No, no, no. Bardziej realistycznie jako cyklop. U Karu nie wie jak reszta, ale u Karu idzie spać. Mogę wziąć drugą wartę. Ruben weźmie trzecią. Hmm. Czemu nie? Mogę wziąć. Pinel kładzie się również spać. Ja też kładę się na wozie spać. Ja idę przytulić się do Shodoja. Ojdzie, jak coś krzycz w niebo w głosy. To jestem w stanie zrobić. Ja będę trzymał warty, dopóki mi się nie skończą yy, drzewa po prostu do dokładania. Drewno do dokładania. Czyli wasza trójka zasypia. Mhm. Ciężko jest zasnąć w takich warunkach. Dla Ukaru jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dla Ruvena i Nel troszeczkę ciężej. Nie mówię, że jesteście wygodnicy, bo nie jesteście. Natura was od zawsze otacza, ale i tak jest ciężko. Na gołej ziemi nie przykryci niczym. Yy, nie używają tych worków, które wypchałem? Tymi roślinnymi rzeczami? Nie powiedzieli tego? Okej. Okay. Bo Nel nawet nie wiedziała, że takie worki są. No to zanim oni się położą, to chciałbym im pokazać. Bo to jednak wygodniej będzie. Patrzcie, tutaj wypchałem worki, to powinno być trochę wygodniej niż tak na gołej ziemi. To biorę jeden z worków i kładę się na nie. Tak w całej woli ścisłości lepiej byłoby te worki rozpróć się nimi jakkolwiek nakryć. Ale tak też może być. Tak to zostaną wam nadal całe pełne worki. No dobrze, wasza trójka zasypia. Lloyd, pozostajesz na straży. Jest tak ciemno, że każda minuta dłużyć się okrutnie. Nie masz co ze sobą zrobić. Troszeczkę, żeby więc mieć jakikolwiek cel ze sobą, to zaczynam sobie po prostu krążyć wokół ogniska, Yy, tak trochę tam podskakuję sobie, yy, trochę tam truch tam, rozciągnę się parę, parę razy. No jak mi się to znudzi, to yy, zaczynam yy, yy, w głowie próbować sobie ułożyć jakiś yy, rymowaną modlitwę do aszy. W chwili, w chwili, w dłuższej chwili. 
mniej lub bardziej udanych próbach. Znowu przestałem to robić. Znowu się zaczynam rozciągać. Później tak próbuję wziąć swój worek i tam troszeczkę usiąść wygodniej. No ogólnie cały czas się ruszam. Coś, coś robię. No dobrze. W tej nudzie mimo wszystko upływa ci czas. Już jest moment, żeby, żebyś ty się sam położył. Budzę... Budzę Nel. Ej, ej, drewna już się wypaliły. Sam jesteś cholernie zmęczony. Och, się spać. Jak mówiłam, bez drugą warta. No i ja się kładę na swoim na swoim worku i zasypię. Masz sen na temat burzy. W swoim śnie patrzysz w niebo i widzisz ciemne chmury, które są przeszywane światłem, błyska piorunami, błyskawicami. Delikatnymi, gdzieś oddalonymi odgłosami grzmotów i pod górą, która gdzieś na północy się znajduje, widzisz drewnianą, spiralną wieżę. Twój wzrok skupia się na oknach tej wieży i widzisz mężczyznę z jakimiś dziwnymi metalowymi ciężko to nazwać okularami, które zasłaniają oczy mężczyzny. Mężczyzna jest otoczony przez setki ksiąg. Patrzy ze swojej wieży i wygląda jakby łapał pioruny w swoją płócienną torbę razem z kawałkami chmur. Jakby były bawełną. Podmuch Zamyka jego balkon, na który wyszedł, żeby je łapać. On sam wpada do środka. Potem czujesz, jakoby byś był nim. Czujesz, że nic nie widzisz, ale wiesz więcej. Nel, jest nadal ciemno. Hmm. Można oszacować, że jest Coś koło trzeciej. Nic się na twojej warcie nie dzieje. Chudzę w takim razie Ruban. Ruban. To już? Już czas na twoją wartę. Zleciało szybciej niż myślałem. No dobra. Zeskakuję boli... z wozu. Żeby nie było boli was wszystko od leżenia na ziemi. Było nieprzyjemnie i jeszcze bym poprosił Was wszystkich narzut na kondycję. 12. 9. Ok. 18. Nel i Ukaru. Jesteście przeziębieni. Więc wasza percepcja na bazie węchu jest utrudniona. Ruben. Wszyscy poszli spać, Nel też. Nagle słyszysz znajomy ci już dźwięk. Kapy. Kapa, która wybiega na brzeg. Chwyta kolejnego buta Lloyda. Stawia sobie na głowie. Odchodzi do ciebie. Łapie cię za rękę. Wskazuje drugą. Kapa, 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 kapa. Ale co drugą wskazuje? Las, z którego e, przybyli wcześniej Ukharu i Nel. Patrzysz w tamtym kierunku? Patrzę. Widzisz sześć osób. Większość z nich ubranych na czarno. Zaczynam o... trząść naszym wozem po prostu, żeby wszystkich obudzić. I... Tak trochę podkopuje Ukaru w kolano delikatnie, żeby go obudzić. 
kappa to... łapie się za buty na, głowach i w... na głowie i wskakuje z powrotem do wody. Wstawaj ta! Musimy spadać. Jesteście zaspani jak cholera, niewypoczęci i wszystkie rzeczy przywracające wam i jakby jako długi odpoczynek teraz mają połowę tylko wartości, jeżeli chcecie sobie coś przywrócić. Okej, okay. dobra. Okej. Okay. To i tak mi przywróci. Co się dzieje? Towarzystwo! Niemiłe prawdopodobnie i wskazuje na las. Z blady świt dopiero. Strasznie wcześnie. Wskazuje Ale na las. Lepiej niż w nocy? Czy... Tak, tak widać. Mgliście dosyć. Ja rozumiem, że my też widzimy te sześć postaci. Tak. Radziłbym się. nie zbliżają. Zachowajmy spokój. Może nas nie widzą. Zbliżają się. Widzimy. E, chciałabym użyć cieplnej wizji i rozejrzeć się, czy nie ma jeszcze czegoś z naszych, nie wiem, gdzieś, gdzieś w tej mgle. Albo czy nie ma jakichś niewidzialnych istot dookoła nas, albo czegoś. Nie ma. Okej. Okay. Widać tylko ich. Widać, że na przykład w porównaniu do innych, niektórzy wydają się być bardziej ciepli. Możliwe, że to jest ze względu na adrenalina. Hmm. Zdecydowanie będą, zdecydowanie idą na nas. I nie mają pozytywnych zamiarów. Czy konie są dalej przywiązane do y, powozu? Chyba raczej nie. Na noc nie, nie zostawia konie osiodłane. Znaczy o, przywiązane. No to y, czy ciągle... widać broni w ich rękach albo coś takiego? Tak. Okej. Okay. Dwóch kuczników, e, trzech z długimi mieczami, jeden z korbaczem. Zmierzają dosyć szybko w waszym kierunku. Co robicie? Szybka decyzja. Chcę jak najszybciej zasiodłać konie na wóz. Ja wsiadam na szodoja. Jeszcze raz szybko byś powtórzył, jak są uzbrojeni? Dwie kusze, korba, trzy miecze. Trzy kusze, dwa miecze. Dwie kusze, trzy miecze, korba. Okej. Okay. Jakie to ma znaczenie? Co robisz, Lloyd? Biorę tą miksturę, którą zostawiłem na wozie. Kładam ją sobie z powrotem do mojej torby. I Loj, pomóż mi siodłać konia. I, nad, I zaczynam od razu pomagać yy, Gwenowi w siodłaniu koni. W czasie, kiedy oni to robią, ja chciałabym mm, powolnić ich jakby i chciałabym rzucić fajerwerkami w ich stronę. Niekoniecznie, żeby ich trafić, ale chcę jakby, żeby się wystraszyli i kupić nam po prostu więcej czasu. Okej, okay, to w międzyczasie, ponieważ wy to wszystko próbujecie ogarnąć, e, leci bełt z kuszy. Ale nie trafia żadnego z was i wbija się centralnie w koło wozu. E, fajerwerki mówisz? Tak. Ta magia na taki dystans nie zadziała. Możesz to po prostu wystrzelić w górę jako znak ostrzegawczy lub coś w tym stylu. Znaczy ja chciałam to zrobić nawet nie centralnie w nich, ale nawet e, jakby przed siebie, żeby ich prze, przede wszystkim spowolnić. Żeby ich wystraszyć. Nie sądzę, że jesteś w stanie ich wystraszyć. Okej, okay, to inaczej. E, do tego, co wystrzelił z kuszy, po prostu biorę mój łuk. I chcę mu strzelić. Mm jeżeli jestem w stanie. Już sekundkę. Ty masz krótki łuk, prawda? Tak. Nie masz zasięgu takiego. Możesz spróbować, ale z brakiem przewagi. Nie sądzę, żebyś była w stanie ich przestraszyć. Oni są dobrze uzbrojeni. Okej. Okay. Spróbuję z brakiem przewagi. Okej. Okay. W któregoś szczególnie celujesz? Tego, co wystrzelił z kuszy przed chwilą. Okej. Okay. Dziewięć. Trafiasz mu w ramię, ale nie powiem ci nic więcej, bo nie widać tego tak dobrze. Jest oddalone od ciebie o 40 metrów. Więc ledwo, ledwo. Yy, o 40 metrów? 
40 metrów. Czy nam się udaje osiodłać konie, czy nie? Udaje wam się. Spodajmy też jest stąd. Podniesiony. Podajmy stąd po prostu. Gdzie? I znaczy, jak daleko mamy do miasta? Którego? No. No. Do Eridanu? Tak. Ale oni. Oni właśnie nie mają są... konie. No właśnie, oni e... nie są. Macie jakieś 160 metrów, bo musicie objechać jezioro, więc to się przedłuży ten dystans. Ale czy oni mają konie, czy oni na nogach idą? Na nogach, oni przyszli z gór. U koru uważa, że Dobra. możemy e, W takim razie strzelają w waszym kierunku. Mm. Kolejna strzała z kuszy leci w kierunku Ukharu. Uff. Bardzo dobry, precyzyjny strzał od drugiego kusznika, który wbija się centralnie pomiędzy żebra. To będzie 11 punktów obrażeń. Jedziecie do Elidans Crossing? Pędząc? Hmm. Dobra, ja jak należy po prostu siadam na Sodoja i... Da, jadę w tamtym kierunku, ale w razie czego, żeby... Nie wiem, ich, jak coś to oskrzydlić. No ja wskakuję na powóz i rozumiem, że reszta też na nim jest już. Ja powożę. Tak. Zgadza się. Dobrze. Konie są trochę spłuszone przez ten ostrzał, więc kto trzyma lejce? Ja. Opieka nad zwierzętami, proszę. 15. Konie się ciebie słuchają i będą się ciebie słuchać, pomimo tego zagrożenia, jakie jest. Po prostu odjeżdżacie i ze względu na to, że oni nie są konno i nie mają możliwości ścigania was. Więc uciekacie. Mhm. Uciekliście. Każdy z was otrzymuje minus jeden do morali. Jeżeli macie wartości jeden, macie teraz... Próby walczył. Czekajcie, czekajcie, co mi się stało z moim drugim butem? <grym> A, y- ogólnie to... Kappa nas uratowała. To on mi pokazał nadchodzące niebezpieczeństwo. Przy okazji zabrał twojego buta. No, myślę, że to jest dobry teraz. Lepsze to niż śmierć. <głos> Zgadzam się, absolutnie. Dzięki, kapo. Tak, tu jeziora próbuje zakrzyknąć trochę. Może że już świt staje, nie? Ledwo. Jedziecie do Ridans Crossing? Można już jechać pod bank. Bank będzie dopiero o dziesiątej. Jedźmy może po prostu do... w stronę Talongardu. Szczerze wątpię, żeby pani szanowna zarządczyni banku nas chciała widzieć. Czekajcie, czekajcie. Przecież mężczyzna, który przyjmował od nas pieniądze powiedział, że Możemy je odebrać w innym mieście, jeżeli mamy je w banku. No właśnie, to tym bardziej nie ma Ale próbował zostawać. to zrobić, ale nie był pewien, czy się da. Powinno. No. Myślę, że możemy zaryzy- mamy dwie opcje. Możemy albo zaryzykować czekanie bez sensu tutaj i nie odebrać pieniędzy, albo zaryzykować i oczywiście dostać, albo możemy zacząć wracać do talon gardu i zaryzykować, że tam możemy odebrać, albo że nie, albo no, że nie odbierzemy tam. Dwie obie opcje się wiążą z ryzykiem. Musimy zbalansować. Jak drużyna woli. Jestem za talon gardem. Wątpię, żebyśmy odebrali tu pieniądze, zwłaszcza, że Ukaru, pamiętasz, z czego życzyła nam ta kobieta. Brzmiała hmm, 
dziwnie, jakby nas nie chciała jeszcze nigdy zobaczyć w życiu. Możemy w takim razie jechać w stronę Talangoardu, a po drodze, jeżeli chcecie, zostać w Beridans Crossing. E, przepraszam, w Timberwood. Hmm. Do Timberwood mamy bliżej, więc chociaż zjemy normalny posiłek. Czemu nie? Dobry pomysł. No więc to Timberwood. Droga drużyna. Prowadź. No i można powiedzieć, że mam tam jedną znajomą. To co? E, Lloyd, lejcami wykręcasz. Tylko... Jak ich kierujesz? E, Nel. Od pozycji, w której jesteście, powiem tobie, bo ty znasz to miasto, musicie jechać na południe, czyli stamtąd, skąd trochę wracacie, i potem troszeczkę na wschód, do lasów. Ty znasz te lasy. Musimy jechać na południe, a potem na wschód. Pokieruję cię. Komu w drogę temu czas? I elcami ponaglam konie, żebyśmy pojechali w odpowiednim kierunku. No dobrze. Spędzacie tak parę godzin tego poranka. Nadal nie wyspani. Kto tam się drzemie? Na wozie? Ruwan? Ja, ja, ja się drzemę. Czyli wasza dwójka. Zaczynasz przejeżdżać, już tak zaczyna się gęstwić las. Spokojnie. Niebo czyste, nie padało na szczęście. Ładne promyki słońca. Przedzierające się przez te lasy. Karu jedzie po nas na tym wozie? Jak to wygląda? No nie, no na szodoju. Koło, na szodoju. Koło wozu. A jest prawie tam... zasypiając. No. Ale można z nim porozmawiać, czy tak jest za daleko, żeby z nim... Nie no, jedziecie jak... dosyć równo. No, to była jedna z najdzichszych pobudek, jaką w życiu miałem. Ukharu nie jest zadowolony, że nie walczyliśmy. Chciałeś walczyć? Byli zapewne złymi ludźmi. A bo nie ludźmi. Rozumiem, Kucharo, o czym mówisz. Pewnie każdy by chciał, żeby ci źli ludzie hmm, nie krzywdzili większej ilości osób. Ale można pomyśleć, że to nie był ich czas dzisiaj. Że dzisiaj przeznaczenie odjęło im etoski topór z głowy. Jego sesek pomyśli, czy przez to, że oni przeżyli, nie okaże się, że za dwa dni matka jakiegoś dziecka niestety przyjdzie jej dzień. Uważasz, że każdą walkę można wygrać? Karu nie uważa, że każdą walkę można wygrać. A jeśli walczy się na dobra, Każdą walkę należy stoczyć. Doceniam bardzo twoją, twój zapał. Myślę, że gdyby większa ilość osób myślała tak jak ty, świat byłby znacznie przyjemniejszym miejscem. Ale niestety nie jest. Nagle? Jak jedziecie już w otoczeniu tych drzew, widzicie, że coś spada praktycznie z koron drzew dużego, skrzydlatego, krzyczącego, krzyczącego, krzyczącego niczym orzeł. Widzicie gryfa, nie mogącego machać 
prawym skrzydłem, zaplątanego w coś, w jakiś, jakiś drut, w coś, obijającego się o ziemię, lewym skrzydłem, wiszczącego po prostu. Prr, prr, zatrzymuje konie. Ja natomiast zeskakuje z... Nawet budzi. Tak, tak, ewidentnie jego krzyk. Co to tak piszczy? Skrzeczy. Pod... Chcę podejść do niego. Tak spokojnie. Spokojnie, spokojnie. I ja pierwszy raz widzę gryfa, prawda? Tak. Widzisz skrzydła? Jego skrzydła są koloru dosyć białego, natomiast on sam w sobie jest dosyć pomarańczowy, przechodzący w żółć, jak ptak. Ma duży dziób. Sam ma w sobie około 240-250 cm długości. Ciało niżej ma lwa. Więc ma pazury. Hmm. Trochę mniej jak ptak, bardziej jak duży dziki kot i też ma e, długi ogon z tyłu jak dziki kot. Spokojnie, hmm. kociaku. Spokojnie. E, odwiąże, odwiąże ci to. Spokojnie. Ja chciałbym zejść z Shadoja, stanąć obok, ale patrzeć na to, co robi Lloyd. Ja chciałbym zejść z tego. Z powodu i się oprzeć o niego, ale też patrzeć. Tak w pogotowiu stać mniej więcej. Jest bardzo wystraszony i niebezpieczny. Wydaje się, że mógłby ci odgryźć rękę jednym kłapnięciem. Ja chcę się przyjrzeć e, temu, co nie pozwala mu uciec. Mm, wygląda jakby zaplątał się w jakieś takie sieci łowieckie. A, gdzie są te sieci umieszczone? Gdzieś na drzewie? czy? E, nie, on się w nie zaplątał tak, że splątał swoje... E, bo on jest czworonożny i ma skrzydła. Splątał swoją prawą łapę razem ze swoim skrzydłem, blokujące mu lot. Tylnią czy przednią? Przednią. Zdecydowanie jest w wielkim bólu i ewidentnie szamotał się z tym już jakiś czas. Nel, proszę, pomogłabyś mi? Musimy go wyswobodzić z tego. Jesteście tego pewni, w sensie... Też chciałbym mu pomóc, ale wydaje się mało ufny, że tak powiem. Dlatego proszę osobę, która ma największy dryk do zwierząt z nas wszystkich. Myślę, jak to zrobić rozsądnie, żebyśmy oboje nie stracili rąk. <głos> ale tak, zamierzałam coś z tym zrobić. Karu, nie mamy jeszcze trochę jedzenia? Może masz jakąś paszę? Cokolwiek. On wie, żeby to coś jadło korzenie. Jem mięso prawdopodobnie. Hmm. To zwierzę. Trzeba do niego podejść łagodnie, uspokoić i nie dać się przy tym zabić. Ryby zjedliśmy, więc nawet nie mamy co mu dać. Dobra, chciałbym odłożyć mój miecz gdzieś koło Shadoja i po, powoli bardzo podchodzić do tego gryfa od, od frontu na początku i żeby widział, że nie mam żadnej broni i, prób, o, i spróbowałbym nawiązać z nim kontakt wzrokowy. Mm, próbuję się odsuwać za każdym razem, kiedy ktoś robi krok w jego kierunku. Ewidentnie jest spłoszony, nieufny. Widać krew na jego futrze i piórach. A sieć jest zaplątana w skrzydło, tak? Mhm. I o łapę. Okej. Okay. Ta sieć, jakby to powiedzieć, ma oczka. Takie dosyć spore, kwadratowe. Jak rybacka, nie? Tak. No dobra, wciąż chciałbym do niego po prostu podejść bardzo powoli, 
spróbować nawiązać kontakt wzrokowy. Ale na pewno nie podchodzić w momencie, kiedy wiem, że on może jakby szarpnąć czy coś, nie? Okej. Okay. Chcesz go uwolnić z tego? Mhm. Będzie to ciężkie z jednego prostego powodu. Będzie ciężko zdjąć to, to po prostu. Łatwiej byłoby to przeciąć, ale też... Tak? Właśnie e, dlatego, kiedy będę już na tyle blisko, chciałbym użyć ostrza, które mam przyczepione do włosów. Okej. Okay. Mm, jak mówię, też będzie to lekko ciężkie, ze względu na to, że to ostrze jest ostrzem, tak? Tylko, że to, co będziesz chciał przepiłować, to jest zrobione z metalu. Mhm. Nie z materiału. To jest taka metalowa sieć. No, no, dobra. Niemniej jednak, dobra, zbliżasz się do niego. Rzuć mi, proszę, piękne na zwierzęta. Zbliżasz się i chcesz sięgnąć za to, ale on się bardziej odsuwa. Nie bardzo chce ci dać to zrobić. Czy chcesz próbować dalej? Tak, jebać. Może ja... ja... Ty jesteś z tyłu cały czas. Wasza cała trójka jest z tyłu. Żadne z was się nie zbliżyło. Ja stoję cały czas przy powozie, ja się nie ruszam. Lloyd, zamierzasz wkroczyć i sam spróbować? Tak. Dobrze. Spróbuj, opiekę nad zwierzętami. Okay. Ponownie, tak jak u Karu. Dwanaście. No ta tak sama, sama sytuacja... Gryf ewidentnie nie chce dać się dotknąć, bo boi się, że zachowuje się tak, jakbyście mieli go skrzywdzić dalej. Boi się tego. Ewidentnie widać to po, po nim. Za tym żadne z was nie ma doświadczenia z takimi istotami. Mhm. Wygląda jak zwierzę. Przypomina, ale nie zachowuje się do końca jak coś, co znacie. Kłócam przy nim, żeby być na jego poziomie. Pokazuje on jest wysoki dosyć. Ale on leży, prawda? E, on tak pół stoi. Okay, na swoich jak czterech stoję, nogach. Jak stoję, to mniej więcej na jakim poziomie są moje oczy i jego oczy. No chciałem, żeby po prostu wyrównać poziom między nimi. Okej. Okay. To kłócasz troszeczkę. Pokazuje swoje... bardziej kolana. Hmm? Pokazuje swoje ręce, ja mam puste. Spokojnie, spokojnie. E... Jestem, jestem weterynarzem, pomogę. Próbujesz? Jeszcze raz? Ostatni raz próbuję. Okay. Właśnie ja też, jeśli on też jest jakby skupiony na Lloydzie, to... Musicie zdecydować, który z was ostatecznie spróbuje. Nie, no to, to Lloyd, bo ma lepsze. Okay. Naturalna jedynka. W tym momencie, tak jak się zbliżasz, pomimo tego, że on nie ma wolnych pazurów, ma wolny dziób, uderzenie uderzył cię w klatkę piersiową centralnie w mostek, tak potężne, jakbyś dostał starana wręcz w mostek. Ludzie, to będzie 16 punktów obrażeń. Automatycznie się przewracasz. Rozdarło ci to szaty i zaczynasz krwawić z tego miejsca. Czyli to nie było bardziej obuchowe, tylko bardziej takie wbicie. Tak? Tak. We mnie. Okej. Okay. Natychmiast, żeby zatamować krwawienie, przykładam swoje ręce do 
miejsca, gdzie jestem zraniony i... On z... zaczyna uciekać po prostu w głębie lasu. Staram się uleczyć. Co reszta robi? Ja tylko rozumiem, że on, ten, on się oddala od nas ten gryf, nie? Tak. Nie ma co podchodzić do wystraszonego zwierzęcia. Widzicie biegnącego... jakiegoś gościa e, przez las. Mogę dojrzeć, jak wygląda? W sensie, ma zbroję na sobie? Coś takiego? Pewnie, możesz. E, proszę cię na rzut na percepcję, bo jest jeszcze kawałek od was. Dobra. E, percepcja. 16. Okej. Okay. Widzisz krasnoluda o czarnych włosach, czarnej brodzie biegnącego przez las z z jakimiś obcą, obcężkami. A on biegnie przez las w stronę gryfa. Tak. Hmm. Hmm. Ja, chcę, ja chcę podejść do Lloyda i sprawdzić, czy jesteśmy z nim w porządku. Widzisz, że po tym, jak trochę światła spłynęło z jego rąk na, na rany Wygląda lepiej, ale cały czas poraniony i widać, że chce spróbować jeszcze raz. Ja podchodzę do nich i klękam przy nich. Ja... E... Widziałem krasnoluda z, obcą... z obcążkami. Jak w stronę tego gryfa. Myślicie, że powinniśmy to sprawdzić? Jeśli gry w niech po dobroci, możemy po prostu przytrzymać go siłą i go uwolnić. W piątkę raczej damy radę. E, on przebiega was... Hej, że ho! Widzieliście gryfa? To ten krasnolud. Próbowaliśmy mu pomóc. Próbowaliśmy mu pomóc. Uciekł w tamtą stronę. A, na popiół Akata. Znowu Gary mi ucieka. Pomożecie mi? Gary? E, tak, pewnie. Pomogę. Chodź, chodź. Idę za nim. Idę za nim. Muś... Biegnijcie, chodźcie. No to biegnę, biegnę za, za nim. nim. Ja też. No dobra. Nie, dż... Co? Dobra, biegnę. Co, co Lloyd powiedział? Właściwie to zostanę przy wozie pilnować yy, zwierząt i wozy. Dobrze. E, biegniecie za nim. Krasnolud podchodzi do niego. Cii, 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 cii. Spokojnie. Spokojnie. Kary, spokojnie. Chodźcie, przy, przytrzymacie mi głowę. Porobię, co mówi. Mhm. Staram się zrobić to. Tylko uwaga na palce, bo już nie jeden stracił. Patrzycie na jego rękę i mu brakuje takiego e, jednego w sumie kawałka palca. Zaczyna brać takie swoje cążki i przycinać to. Jedno oczko za drugim. A szesz się. W sieci mi wpadł. Zaczął się rzucać i poleciał. To. Gałgan to jeden. Pan. Tak. Jak tak patrzycie teraz na tego gryfa, to on ma. źle zrośnięte skrzydło. Ma krzywo zrośnięte. Jakby na jego całej długości skrzydła widać, że gdzieś w połowie jest taka nierówność dosyć spora. Ja się prosto, jakby było złamane i się źle zrosło. Zgadza się. Przecina to wszystko. E, widać krew, dużą ilość tak naprawdę tączącą się z jego ran. Po czym go uwalnia i gryf ucieka parę metrów dalej, żeby się otrzepać, żeby się trochę uspokoić. Ach, niech wam markat zawłaci. To jest niecodzienny widok, muszę przyznać. A, Pierwszy raz. Przy, przygarnąłem brzdąca. Hmm. Czyli znasz go od dawna. No... 
Już 10 lat będzie. Często tak uciekał? Nie, ale jest trochę niezdarny. Majestatyczne stworzenie. Nawet bardzo. Czy potrzebowałbyś naszej pomocy w czymś jeszcze? Ruwen jestem. Jestem... Jestem Tery. A możecie mówić na mnie też Tarek. Tery Tarek. Jak chcecie. Nel. I wyciągam do niego rękę. Wita się również z tobą oczywiście. A klany pominę akurat. O, skąd idziecie? Z Eridans Crossing. Oj, chyba tam jakaś niezła impreza była, skoro tacy zmęczeni wracać. Można tak powiedzieć. A zmierzamy Zap- ku Timberwood. Zapraszam do mnie na pieczonego jelenia. Napijemy Teraz. się, porozmawiamy. A czemuż nie? Bardzo chętnie. Ja nigdy nie odmawiam dobrego towarzystwa. Prowadźcie powóz, ja idę zająć się moim małym, dziobatym przyjacielem. Macham tak z... ręką. A tam, na zachód, chatka jest mała. Tam mieszkam. Dziękujemy ci. No to za chwilę się widzimy. No, tutaj między drzewami. Zauważycie, moja taka wyższa jest chatka. Dziękujemy bardzo za gościnę. To ja wam dziękuję, pomogliście mi. Chyba wy sami rady nie dał. Trzeba odpłacać za dobre gesty. My też sami nie daliśmy rady. Gonię go od dwóch godzin. Ale hmm. krótkie nogi mam. To... A on szybki. Widzieliście kiedyś, jak szybko gryfy potrafią latać? Pierwszy raz widzę gryfa. Więc Szybciej nie. czasem niż ptaki. Siła lwa, prędkość sokoła. No dobrze, to wracacie po swój powóz? Tak. No dobrze. No i z poszarpanymi ubraniami, poraniony cały czas, siedzi na wozie, trochę ciężko oddychając. Podchodzimy, to wyciągam z torby i rzucam Lloydowi bandaż. Masz. Konwencjonalne metody też czasem działają. <grym> Dzięki, mam. Widziałeś, jak Lloyd próbował dalej używać zaklęcia na samym sobie, tylko się rozproszył i... Coś nie wyszło. Odrzucam bandaż. Dzięki, mam swój, ale miło z twojej strony bardzo. Nie pomyślałem o tym. Czasem magia potrafi... Czasem magia potrafi sprawić, że zapominasz o prostszych rozwiązaniach. I zakładam swój bandaż na siebie. Chciałabym zacząć prowadzić powóz w stronę tej chaty. Ja też wsiadam na szedoja i jadę. Bo... Ja wsiadam na wóz i jadę, po prostu czekam. Siedzę. Dobrze. Wjeżdżacie na trawę. Tutaj była e, utwardzona ziemia. Jedziecie na taką polanę. I widzicie przed sobą ciemny, dwupiętrowy domek. E, w otoczeniu różnych suszarek na skóry, na mięso, na kiełbasy, na jakieś przetwory. Mały ogródek w otoczeniu. I już właśnie Terego z gryfem Barym. Garym. To rozumiem, że to jest jakby nadal po środku lasu ta chatka, tak? I tutaj jest taka polana mhm. i jakby to powiedzieć, od głównej drogi, jak jechaliście wcześniej, dało się odbić w stronę i dojechać tutaj bez najmniejszych przeszkód i nie było za bardzo drzew na drodze. O, 
odsiadłajcie konie. Napijemy się suszu. Zjemy co dobrego. Co tam jecie dobrego? Co lubicie? Wszystko mam z mięsa. Wręcz Aktualnie przeciwnie jest jak w Freedom's Crossing. Ja co pa- panienka mówiła? Że aktualnie zjem wszystko. <śmiech> Konia z kopytami. A, nie, to lepiej nie. <śmiech> lepiej nie. Konie mają w większości mięśnie same. Zmien- to pewnie dlatego są takie wytrzymałe. No, są, są. No, siadajcie, siadajcie tutaj. Mały stół, niski, ale ja taki potrzebuję. E, żeby wam powiedzieć, on ma gdzieś około no, metra piętnastu. Z kim? Z kim z, z kim z was się jeszcze nie przedstawiałem, bo z tą sytuację, moje maniery. Ja. A, Rąsia. Podaję mu rękę. Lloyd, bardzo mi miło. Tery, Tery. Ja też mu podaję rękę. Rąsia. Ucharu, Aszawi. Siadajcie. No i siada, jakby jest taki stół, który jest naprawdę ma, jest niski. A, bo jest gdzieś na wysokości 30 cm. Do tego są krzesła e, z, jakby to powiedzieć, obite, e, poduszka jest obita skórą z jakiegoś jelenia. To wszystko jest na powietrzu. Mm, widać tam taki duży garnek czarny, w którym coś się gotuje. Widać e, wyrobione przez niego jakieś takie prowizoryczne bronie. Dużo rzeczy. Takich, które po- pozwalają o sobie samej przeżyć w otoczeniu lasów. Ma wszystko, czego prawdziwy survivalista potrzebuje. Ja bym usiął. Też siadam do stołu. To Eridan's Crossing, ej? Nie mamy dobrze wspomnieć z tym miastem. Ur- uradźcie starego krasnoluda historią. Oj, historii mamy dużo. Zależy, co pana interesuje. Opowiedzcie, co tam słychać. Ja tutaj w otoczeniu jedynie do Timberwood i czasem do Westrock jeżdżę, ale tak poza tym to nie. Co słychać? Veridans dla mnie za drogo. <grym> Zgadzamy się z panem, no raczej zbyt. wszyscy. W każdym bądź razie... Co pijecie? Jakieś trunki czy suszu zrobić? No. A jakie trunki proponujesz? A mam cydr. Tu z jabłka, z gruszki. O proszę, z gruszki. Spróbuję. O, to dobre, to dobre są grupki. Gruszki, czempiony. Ja mam dla ciebie ofertę. Próbowałeś kiedyś może rumu? Rumu? Nie. No to spróbujesz. Jest to trunek z moich rodzimych stron. A nie odmówię. No, no to trunek za trunek. <trony> trunek za trunek, podoba mi się. Jak chcecie, możecie się przespać. Patrzę po was, że wydajecie się na, naprawdę zmęczonych. Ciężko mm. tego nie do- zauważyć gołym okiem. Możecie się tu o, na hamaku przespać. Karu hmm. skorzystał. Trudno odmówić. Tu się nic nie dzieje. Hmm. Miło spotkać osobę, która chce pomóc innym. Mi pomogliście. Dużo osób, istot. Mnie się raczej śmierć, a nie pomoc. 
śmierć. Może i tak. Ale z drugiej strony... O, skóry z żywych istot. Taki cykl życia. Cykl, tak. Kury jedzą robaki. Robaki jedzą nas. Kury. A my jemy kury. Ale ludzie raczej nie jedzą innych ludzi. No nie. Zgadza się. Właśnie, ma pan kury? Właśnie. Nie. To dobrze. Nie, nie. Kury to... Gary... O, Gary ma historię. Kurami? Je! Yeah. Ja żem go z... Dunkari zdobył. Bo on niesforny był i on... Tam właśnie... się uszkodził kiedyś. No, on też zabijał kuraki. Różną zwierzynę. Hmm. Gryfa swoić to ciężko. No ale to by się udało. Wiele cierpliwości do tego trzeba. No, poświęcenia czasu mam. Rządki nie znalazłem. Hmm. Jakoś tak wyszło. Mi się zawsze podobało na polanie. Niewiele kobiet byłoby w stanie docenić twoją dobroć. No bo jak powiesz kobiecie, że ja to lubię sobie tak w promykach słońca posiedzieć rano, poczytać hmm. jakieś rzeczy, pochodzić, popatrzeć na kwiatuszki i inne rzeczy. A jak to baba, to chciałaby takiego, co by tylko kół i kół. A mnie się nie chce. Widzę, że znalazłeś swoje proste przyjemności, które... Oj tak, oj tak. Satysfakcjonują cię. Bez przyjemności to tylko smutek. A jak już wy przyjemności macie? Mm, przyjemności. Od jakiegoś czasu, kilku dni, na razie tylko praca. Chyba, że podliczymy pojedyncze wieczory na rozmowy, poznanie się. W końcu po to pojechaliśmy do Eridan's Crossing za pracą. Znaleźliśmy, ale pieniędzy już nie. Tam to jak kupić to łatwo. Ja że robić? Któż wie, ja tam nigdy nie pracowałem. Szczerze, nie polecamy pracy w tamtych okolicach. Własnego doświadczenia. Tak. Byliśmy w Eridans Crossing za pracą, tak jak mówiłem. Chłopie, Lloydzie, możesz na hamak iść. Ty też. Orku, Karu. Idę na ten, idę na gry. Karu idzie, tak. Dziękuję bardzo. Ty, czy on przyniósł jakieś w sumie kufle, czy coś takiego? Tak, właściwie przyniósł. Takie bez uchwytów, takie drewniane po prostu. Aha, Zbite do, ze sobą. Do pustego kufla wlewam resztkę mojego rumu dla niego i podstawiam mu. Proszę, uh. spróbuj. Uh, uh. <laughs> Pięknie pachnie. O, dziękuję. O, chłopy kąpieli so słonecznych zaznają. Dobrze, tak. W hamaczku. A ten hamak, to mam nadzieję, że się nie zwali. U karów. Myślę, że wytrzyma jego mięśniową masę. Miejmy taką nadzieję. W każdym bądź razie pytałeś się, dlaczego takie zamieszanie, że impreza była. Tak, wiele ludzi z wyższej sfery, ale jak i innych raz zjechało się do Eridan's Crossing. 
ponieważ było wystawiane przedstawienie. Którym ten oto tutaj pan pokazuje na Ruwena, grał główną rolę. I wyszło <grym> naprawdę fantastycznie. A to chyba fajne takie, fajne. Ja tu się nie znam na sztuce. Przedstawienie fajne, chociaż mało realistyczne. Ale mi płaca. Hmm. Powiedzmy, że to hmm, przedstawienie było dla mnie bezcenne. Ja to chyba ciepły jakiś ziółek się napiję, bo tak cedr z rana to mi nie pasuje. Czy ja też mógłbym poprosić o kufel? Oczywiście, oczywiście. Hmm. Twoja Właściwie... dobroć jest niepojęta. Właściwie głupio mi pytać, ale masz może mleko? Nie, nie mam. Kiedyś miałem miałem jed, jednego koziołka. To mi uciekł. No, albo ten, ten cholerny czarny kieł tutaj grasuje. Kto? Już nie wiem. Czarny kieł. Tacy zbuje. Rabusie. Rozbójnicy. Dlatego kradną. Hmm. I nigdy nie przyszli odwiedzić cię w chatce? Na szczęście nie. Ale co ja tam mam, co by mnie chcieli podziurawić za parę skór? No oni to na te karawany, co jeżdżą. Czy jest jakaś bezpieczna droga przez las? Jak się będziecie trzymać Timberwood, to i owszem. Tam dalej na południe do Kongstone wszyscy jeżdżą za pieniędzmi. Kongstone. Dziękujemy za tą informację. O, tam to się dzieje. To się szlachcie nie śniło. Powiadają, że tam to się chodzi sekrety sprzedawać że łatwe pieniądze, ale łatwe pieniądze zawsze przychodzą z ceną. Nie ma w tym świecie nic za darmo. Zgadza się. Życie byłoby za łatwe i za nudne. Czasem nuda kolego jest przyjemna. Jak dla kogo? Nel się uśmiecha pod nas. Ja jednak jestem. Nie stąd. Nie stąd. Zgadza się. O, moje oczy pamiętają, jak tutaj demony były. Demony? Ja. ja. Ile to już? 15 lat temu? 16? No, coś takiego podczas zaćmienia. Piątego. Tak. Tyle tych zaćmień człowiek w spokoju nie ma. Hmm. To właśnie po tym zaćmieniu smoki opuściła i rola. Co? Nieistotne. Rozmyślam na. Jeśli by cię to interesowało, e, Terry, u mnie na wyspach nie dotarły demony. Mieliśmy Wyspa? Spokojne. Zgadza Uu, się. Ja to pływać nie lubię. Hmm, no tak. Ja to lubię jak rząski grunt pod nogami. <grym> Wyspy nie zatoną za szybko, ale jak wolisz. W każdym bądź razie na wyspy z Mieszku zawsze przyjmiemy cię z otwartymi rękoma. A mi wystarczy, że tu północna rzeka jest niedaleko. Jak się jedzie, to tam, o, takie dobre rybki są. Mm. I te łososie są takie piękne. Chociaż tutaj w górach też nie są złe, ale to tam ciężko, bo, bo tutaj to wszędzie pod górami to mroczne elfy żyją. A z nimi to bywa różne. Sprawiały ci problem w przeszłości? No, bo tak o suchym pysku siedzimy to co jest z mięska, chcecie? 
kiełbaskę, czy, słoninkę. Czy możesz mi zaproponować jakąś rybę? O, nie byłem właśnie. Ach. Od jakiegoś czasu. Hmm. A możemy się przejść. No, dzień jeszcze młody. Myślę, Jak ci że... panowie śpią, to możemy iść. Możemy tutaj pod górę iść. A tam jest parę takich podziemnych jeziorek. Coś tam będzie. Chociaż te ryby to takie różne są. Masz sprzęt łowiecki? A no i jasne. <śmiech> Nel? O nie. W takim bądź razie ruszajmy. U Karo i Lloyd będą mieli niespodziankę. Może wywędkować lepiej u mnie, ode mnie umiecie. <śmiech> nie będę się chwalił, ale jestem naprawdę dobry. Ja... Ja nie miałam zbyt wielu okazji do wędkowania, ale chętnie spróbuję. No dobrze. I na tym myślę, że zakończymy piątą sesję. Na tym odpoczynku. Moi drodzy, zakończyliśmy piątą sesję, a szon. Nie wyszło. Nie wyszło z Aridance Crossing. Trudno. Bo nie jesteśmy tylko w jednym mieście. I możecie jechać jak gdzie. Was i lat poniesie. <śmiech> nie udało się niestety odczarować do końca druida. Jakie jego losy będą później? Nie wiadomo, może się udało, może nie. Eridens Crossing zapadnie w waszej pamięci jako miasto, w którym biedni biednieją, bogaci się bogacą. Poznaliście parę istot, których nie widzieliście nigdy w życiu. Parę raz, których nigdy nie widzieliście. Spędziliście troszeczkę czasu nad jeziorem, które skutkowało poznaniem dziwnej, żabożółwiej stopy, która za cenę dwóch butów uratowała wam życie i dała wam tajemniczą monetę. Na waszej drodze do Timberwood pojawił się gryf, za którego, którego udało wam się uratować z pomocą Terego. Jak będą wyglądać wasze dalsze wędrówki? Czy kiedyś wrócicie do Talonguard? Czy może objedziecie cały kontynent, zanim traficie tam z powrotem? Nie wiem. Ale nie mogę się doczekać, żeby przekonać się na, na następnej sesji. sesji. Uh, 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 uh. Dziękujemy bardzo za słuchanie. Dziękujemy. Dziękujemy za prowadzenie naszemu GM-owi. Dziękujemy. Przygoda jeszcze się nie skończyła. Przygoda jeszcze nawet się nie zaczęła. Przygoda dopiero się rozpoczyna, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za odgrywanie. Dziękuję bardzo serdecznie za słuchanie. I słyszymy się. Następnym razem. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.